Hola, mi nombre es Giovanni Guerrero, cocinero colombiano y les doy la bienvenida a un episodio más de Cocina a tu Gusto. El día de hoy le rendiremos un tributo al maíz y a uno de nuestros platos nacionales más significativos, el envuelto. Los ingredientes que usaremos son 12 unidades de ameros, 300 gramos de mazorca desgranada, 75 gramos de mantequilla, 70 gramos de panela, 250 gramos de cuajada, una cucharada de fécula de maíz, sal y 3 cucharadas de leche. Lo primero que haremos para este plato será coger nuestras mazorcas, yo las dividiré a la mitad y sacaremos los granos de la mazorca. Las tuzas de la mazorca no las botaremos, las reservaremos para cuando cocinemos nuestros envueltos. Cuando tenemos la mazorca ya desgranada, lo que haremos será poner la leche, la panela y la mantequilla, la cuajada, sal y dos cucharadas bajas de fécula de maíz. Para procesar nuestra masa podemos hacerlo en licuadora o con una licuadora de mano. Procesamos bien hasta que tenga esta textura, no debe ser completamente homogéneo y liso. Antes de ponernos a armar nuestros envueltos, lo que haremos será poner a hervir la olla para cocinar. Para esto usaremos un caldero, pondremos al fondo ameros y las tuzas que salieron del maíz. Lo ponemos a fuego alto y lo que haremos será poner agua que cura las tuzas hasta la mitad. Tapamos la olla y esperamos a que herba y mientras herve vamos armando nuestros envueltos. Para armar los envueltos, cogemos el amero, lo abrimos y cogemos la mezcla y la ponemos en él. Una vez hemos puesto la mezcla, lo que hacemos es cerrar un lado de la hoja y doblarlo en la parte de abajo. Para evitar que se me, vayan a salir, que se me vaya a salir el relleno, lo que haré será apoyarme en un pedazo de papel aluminio y envolverlo teniendo cuidado de no dejar que se salga el relleno de la hoja. Y este mismo procedimiento lo haré con el resto de los envueltos. Recuerden que los envueltos los podemos rellenar con bocadillo y queso. En este caso, yo haré una versión propia que será poner nueces variadas entre nogal, almendras y arándanos. Ya tenemos nuestros envueltos armados y lo que haremos ahora con nuestro olla hirviendo es ponerlos, ahí, es ponerlos dentro. Algo que me gusta hacer a la hora de poner a hervir los envueltos es poner una astilla de canela dentro para que los aromatice. En este momento taparemos nuestra olla y esperaremos de 30 a 40 minutos para revisar la cocción y hay que estar pendientes en el transcurso del tiempo de que el agua no se termine de evaporar e ir recargándola. Ya pasaron 40 minutos y en este momento lo que haremos será revisar nuestros envueltos. Dejamos reposar nuestros envueltos de 10 a 15 minutos para que cojan textura y pues sean fáciles de sacar y de desmoldar. Lo que hacemos es desenvolverlos del aluminio y llevarlos a un recipiente. Y así quedaron nuestros envueltos. Perfectos para un desayuno o para unas once. Mi nombre es Giovanni Guerrero, cocinero colombiano. Nos vemos en un próximo episodio de Cocina a tu Gusto.